হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু লিটারেচার ইন বাংলা আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হলো ল্যাংস্টন হিউজের লেখা কবিতা হারলেম আমরা জানি যে ল্যাংস্টন হিউজ তার জীবনে বেশ কিছু বিখ্যাত কবিতা লিখেছেন ব্ল্যাক আমেরিকান এবং হোয়াইট আমেরিকানদের মাঝখানে যে দ্বন্দ্ব সেটা নিয়ে এবং ব্ল্যাক আমেরিকানদের স্বপ্ন এবং স্বপ্নের বাস্তবতা নিয়ে ঠিক তেমনি হারলেম কবিতা তিনি ব্ল্যাক আমেরিকানদের নিয়ে লিখেছেন ব্ল্যাক আমেরিকানদের ইকুয়াল রাইটসের ব্যাপারে কথা বলেছেন আমরা কবিতার মূল আলোচনায় ফিরে যাই কবি কবিতার প্রথম লাইনেই একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছেন কবিতাটি প্রশ্নটি হলো হোয়াট ডাজ হ্যাপেন্স টু এ ড্রিম ডিফার্ট অর্থাৎ যখন একটা স্বপ্ন যা বাস্তবসম্মত যা অবশ্যই পূরণ হওয়া দরকার এমন একটা স্বপ্ন যদি বারবার পিছিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কি কি ঘটতে পারে সেই ব্যাপারটা তিনি বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যেমন তিনি এ কবিতার দ্বিতীয় স্ট্যান যা বলেছেন ডাজ ইট ড্রাই আপ লাইক রেইজ ইন ইন দ্য সান অর ফিস্টার লাইক এ শোর অ্যান্ড দেন রান এখানে তিনি বলতেছেন যে এটা কি ওই কিসমিসের মতো হবে যে রোদে কিংবা সূর্যের তাপ আর রোদের তাপে শুকিয়ে যায় কিংবা এটা কি এমন হবে যে কোনো ঘা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বা পুস পড়ছে এমন অবস্থায় কেউ যদি রান করে অর্থাৎ এক একটা কিসমিস সে যখন শুকিয়ে যায় সে কিন্তু পূর্বের আঙুরের তুলনায় আর ততটা সজীব থাকে না কিছু 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 ক্ষেত্রে কিছু পুষ্টিগুণ হারায় আবার অনেক সময় তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি ক্ষত নিয়ে কেউ বেশি দূর রান করতে পারে না অথবা ক্ষতকে প্রথমে কেউ যদি প্রশ্রয় দেয় বা প্রথমে ট্রিটমেন্ট না নেয় তাহলে সেটা কি হয় ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে ঠিক এই কথাগুলি বলেছেন আরও পরবর্তী কয়েক লাইনে যেমন তিনি বলেছেন যে ডাজ ইট স্টিঙ্ক লাইক এ রোটিন মিট ওর ক্রাস্ট অ্যান্ড সুগার ওভার লাইক এ সিরাপি সুইট এখানে তিনি বলতেছেন যে এটা কি কোনো মাংসের মতো হবে যেটা পচে গেছে অলরেডি বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে এমন জিনিস কি কোনোভাবে ব্যবহারযোগ্য এটা তো ইউজলেস ঠিক আবার আরেকটা উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন যে এটা অনেকটা হতে পারে যে মিষ্টি জাতীয় কোনো দ্রব্যের মতো যেটা একটু ফেলে রাখলে বা কিছুক্ষণ কিছু দিন ফেলে রাখলে তারপর একটা শক্ত আবরণ পড়ে যায় এবং ওই মিষ্টি দ্রব্য খাওয়ার উপযোগী থাকে না বলতেছে এটা কি সেরকমই কিছু একটা হবে অর্থাৎ এখানে এক্সাম্পলগুলো যদি বুঝাইতে চাচ্ছে যে ওদের ব্ল্যাক আমেরিকানদের আন্দোলনটা যদি কোনোভাবে দমন করে রাখা যায় বা বারবার পিছিয়ে দেওয়া হয় পসমন করে দেওয়া হয় তাদের বাস্তবতা থেকে তাহলে ঠিক এরকম ব্যাপক আকার ধারণ করবে এই কবিতার তৃতীয় স্ট্যান্ডার্ড যদি আমরা যাই সেখানে কবি বলছেন মে ইট দ্য শ্যাক্স লাইক এ হেভি লোড বলছে এটা অনেক সময় কার উপর যদি সাধ্যের বাইরের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় সে যেমন নুয়ে পড়ে বা বহন করা অনুপযোগী হয়ে ওঠে ঠিক সেরকমই কি কিছু একটা হবে অর্থাৎ আন্দোলনকারীদের যদি এভাবে বারবার স্বপ্নটা পিছিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি তারা ভেঙে পড়বে তাদের মনোবল কি ভেঙে পড়বে এই কথাটা কবি বুঝাইতে চাচ্ছেন এবার আমরা আসি পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ কবিতার শেষ স্ট্যান্ডার্ড এখানে তিনি শুধুমাত্র একটি লাইন ব্যবহার করেছেন লাইনটি হলো অর ডাজ ইট এক্সপ্লোড আমরা জানি এক্সপ্লোড কথাটা সাধারণত বোম বা ওই জাতীয় বিষ বিস্ফোরক জাতীয় শব্দের ক্ষেত্রে বা জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ঠিক সেরকম বলছে যে এভাবে আন্দোলনটা যদি মানে ওই ওদের ইকুয়াল রাইটসের আন্দোলন বা স্বপ্নটা যদি বাস্তবতা বা তাদের বাস্তবতার মুখ না দেখে তাহলে সেটা বরঞ্চ বন্ধ না হয়ে আরও বেশি মানুষের ভিতরে ছড়িয়ে পড়বে এবং সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করবে অর্থাৎ একজনের স্বপ্ন যদি পিছিয়ে দেওয়া হতো তাহলে হয়তো সে নিজেকে বা বিভিন্ন জিনিসের উপর দোষ দিত কিন্তু যখন একটা পুরো জাতির স্বপ্নকে পিছিয়ে দেওয়া হবে ডিমকে ডিফার্ট করা হবে বারবার পসমন করা হবে তখন তার থেমে না গিয়ে বা বন্ধ না হয়ে বরঞ্চ আরও এক্সপ্লোড করবে আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে আমরা জানি যে হারলেম হচ্ছে একটি শহরের নাম ছিল নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক সিটির তো হারলেম শহরে হারলেম রেনেসাঁস শুরু হয়েছিল অর্থাৎ ওই এটাও এই রেনেসাঁসটাও আসল ব্ল্যাক আমেরিকানদের নিয়েই বলছে যে আপাতত এই সিটিতেই ব্যাপক আকার ধারণ করছে যদি ড্রিমটাকে বারবার ডিফার্ট করা হয় তাহলে সেটা বরঞ্চ কি হবে হারলেম সিটি ছাড়িয়ে পুরা 
আমেরিকা থেকে পুরো বিশ্বের দিকে ছড়িয়ে পড়বে এই কথা রেখে বারবার বোঝাতে চাইছে কবিতাটি আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী ভিডিও এবং আপডেটস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেশি বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আপনাদের বন্ধুদের মাঝে ছড়িয়ে দিন এবং আমাদের উৎসাহ যোগান ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আমরা পরবর্তী সপ্তাহে আবার ফিরে আসব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন